Hello everyone, welcome to my channel Harshad Academy. Today we are going to learn about contribution of quality gurus and the quality guru is Deming. Now Deming has given one theory that is PDCA cycle. Why it is called as cycle? Because we are continuously running that process uh, until you get the good quality product. That's why it is called as cycle. Now PDCA stands for plan, do, check and act. This method we can uh, elaborate with of one example. Suppose I am uh, creating one uh, concrete batch that is of grade M25. Now as per uh, rules or as per standards, the compressive strength of uh, M25 grade at 28 days will be 25 Newton per mm square. That is the standard value. For kuch reason ke wajay se, suppose mujhe compressive strength jo hai at 28 days, wo mila 22 Newton per mm square. Now, I want to implement this PDCA cycle to uh, get good quality product. So, what do I do? Now, this PDCA hai, ये मुझे implement करना है मेरे concrete पे. पहले initially क्या था? मेरा concrete जो था उसका strength मुझे मिला था 22 newton per mm square. But मुझे कितना चाहिए? At least uh, near about 25 newton per mm square आना चाहिए. तो ही जो concrete है, वो satisfy करना है वो grade को. अब इसके लिए मुझे first क्या करना पड़ेगा? Plan. Now, first I will identify the problem. अब problem मुझे क्या दिखा? कि मेरा जो compressive strength है वो 22 newton per mm square. तो मेरा प्लान मुझे पता चला कि मुझे 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लाना है अब 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ लाने के लिए मुझे कंक्रीट बनाने के लिए क्या-क्या मटेरियल्स लगने वाले हैं जैसे मुझे सीमेंट लगने वाला है फाइन एग्रीगेट लगने वाला है कोर्स एग्रीगेट लगने वाला है वाटर लगने वाला है उसका रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो ये सब मैं एज पर मिक्स डिजाइन है कि नहीं वो देखूंगी फाइन एग्रीगेट कौन सा लगने वाला है उसके बाद कोर्स एग्रीगेट जो है वो 10 एमएम mm लगने वाला है 20 एमएम mm लगने वाला है वो मैं पूरा उसका जो डेटा है 25 एमएम mm स्ट्रेंथ के लिए मुझे क्या-क्या डेटा रिक्वायर्ड है वो मैं सारी पहले इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी दैट विल कम अंडर योर प्लान नाउ नेक्स्ट इज डू वंस आई हैव गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट एवर द डेटा आई रिक्वायर्ड आई हैव गैदर दैट देन डू में क्या आएगा जैसे मैंने सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर रही है अब मेरा जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट रहेगा कि मुझे M25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ कंक्रीट का लाने के लिए मुझे पहले कंक्रीट बनाना पड़ेगा सो एज पर मिक्स डिजाइन मैं कंक्रीट बनाऊंगी फिर वो कंक्रीट को मैं मोल्ड में डालूंगी वो मोल्ड में डालने के बाद मैं पूरा 24 आवर्स वो मोल्ड में रहने के बाद डीमोल्ड करूंगी फिर उसको क्यूरिंग के लिए डालूंगी मतलब जो कंक्रीट का प्रोसेस होता है वो मैं पूरा रिपीट करूंगी क्यूरिंग करूंगी टिल 28 डेज स्ट्रेंथ अब मुझे 28 डेज का स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं 28 डेज तक उसको पानी में रखूंगी आफ्टर 28 डेज मैं पानी से ब्लॉक निकालूंगी और फिर मैं क्या करूंगी चेक करूंगी अब चेक क्या करना है मुझे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैं आइदर सीटीएम पे या यूटीएम पे चेक करूंगी और मैं देखूंगी कि जो मेरा मैंने जो प्लान किया था जैसे मैंने डू मतलब सारी प्रोसेस रिपीट की थी उसके बाद चेक करने के बाद सपोज मेरा जो रिजल्ट है वो आया 24.94 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इतना मेरा रिजल्ट आया व्हिच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो क्या हो गया मैं मैंने चेक किया ये और ये जो वैल्यूज है मतलब मेरा वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू जो आसपास मैच हो रहा है तो उसके बाद एक्ट में क्या आएगा अब मैं क्या करूंगी पूरा जो प्रोडक्शन रहेगा M25 ग्रेड का उसके लिए मैं सारे वही मटेरियल्स लूंगी उतना ही क्वांटिटी लूंगी रूम टेंपरेचर देखूंगी जो मिक्सिंग टाइम वगैरह जो होता है वो सब इंप्लीमेंट करके मैं क्या करूंगी स्टैंडर्ड मेरा वैल्यू बनाऊंगी व्हिच इज योर 24.94 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो ये एक्ट में क्या आएगा जो तुमने प्रोसेस किया है पूरा वो तुमको फिर से रिपीट करना है तो ये हुआ तुम्हारा PDCA साइकल। If you don't get the expected result, अब मुझे चाहिए था 25 पर अगर मुझे नहीं मिलता है, मुझे फिर से 22 या 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलता है, तो क्या करूँगी मैं? फिर से ये प्रोसेस रिपीट करूँगी। That's why it is called as cycle. This cycle is mostly useful for continuous improvement of the products. Thank you. Please like and share my videos. Also subscribe to my channel.